రిపోర్టు చెందు ఆర్కే న్యూస్ బుల్టన్ ముందుగా హెలాయిస్ మళ్లీ ఈడీ ముందుకు రాహుల్ ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా ప్రశ్నలు దేశ హితానికే నిర్ణయాలు అగ్నిపత్ పై నిరసనల నేపథ్యంలో మోదీ వ్యాఖ్యలు ఆస్పత్రి నుంచి సోనియా గాంధీ డిశ్చార్జ్ ఇరవై మూడున ఈడీ ముందుకు ఆత్మకూరు ఉప ఎన్నికకు ఏర్పాట్లు పూర్తి రాష్ట్ర ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా నేషనల్ హెరాల్డ్ వార్తా పత్రికకు సంబంధించిన మనీ ల్యాండరింగ్ కేసులో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ సోమవారం నాలుగో రోజు కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ విచారణకు హాజరయ్యారు ఉదయం పదకొండు ఐదు నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు పదిహేను దాకా లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత నాలుగు నలభై ఐదు నుంచి రాత్రి దాకా పలు అంశాలపై ఈడీ ఆయనను లోతుగా ప్రశ్నించింది మంగళవారం కూడా విచారణకు రావాలని ఆదేశించింది జూన్ పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో రాహుల్ను ముప్పై గంటలకు పైగా ఈడీ లోతుగా విచారించడం తెలిసిందే పదహారున కూడా విచారణ జరగాల్సి ఉండగా రాహుల్ అభ్యర్థన మేరకు ఈడీ ఒక్కరోజు విరామమిచ్చింది ఆస్పత్రిలో ఉన్న తన తల్లి సోనియా గాంధీ బాగోగులు చూసుకోవాల్సి ఉందని కోరడంతో సోమవారానికి వాయిదా వేసింది కాంగ్రెస్ నిరసనల నేపథ్యంలో ఈడీ కార్యాలయం వద్ద భద్రతా దళాలు భారీగా మోహరించాయి ఈ కేసులో సోనియాను కూడా ఇరవై మూడున ఈడీ విచారణకు పిలవడం తెలిసిందే యంగ్ ఇండియన్ ఏజేఎల్ నేషనల్ హెరాల్డ్ వ్యవహారాల్లో రాహుల్ కీలక వ్యక్తి కనుక ఆయన వాంగ్మూలం చాలా కీలకమని ఈడీ వర్గాలు అంటున్నాయి కొత్త నిర్ణయాలు సంస్కరణలు తొలుత అసమంజసంగా తోచినా అసంతృప్తికరంగా అనిపించినా అంతిమంగా జాతి నిర్మాణానికే తోడ్పడతాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు అగ్నిపత్ పథకంపై వెల్లువెత్తుతున్న నిరసనల నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు రెండు రోజుల కర్ణాటక పర్యటనలో భాగంగా సోమవారం బెంగళూరులో ముప్పై మూడు పేల కోట్ల విలువైన పంతొమ్మిది ప్రాజెక్టులు కార్యక్రమాలను మోదీ ప్రారంభించారు అనంతరం కొమ్మగట్టదల్లిలో బరి బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు సరికొత్త లక్ష్యాలను సంకల్పాలను సాకారం చేసుకునే దిశగా మనల్ని తీసుకెళ్లగలిగేది కేవలం సంస్కరణల పథం మాత్రమేనని పునరుద్ఘాటించారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ న్యూఢిల్లీలోని సర్ గంగారాం ఆసుపత్రి నుంచి సోమవారం సాయంత్రం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు సోనియా గాంధీ జూన్ పన్నెండున కోవిడ్ సమస్యలతో ఆసుపత్రిలో చేరిన విషయం తెలిసిందే కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ సోమవారం సాయంత్రం సర్ గంగారాం ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించారని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జయరాం రమేష్ తెలిపారు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు ఉప ఎన్నిక స్వేచ్ఛగా పారదర్శకంగా జరిగేందుకు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశామని రాష్ట్ర ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా చెప్పారు సోమవారం ఆయన నెల్లూరు కలెక్టరేట్లో నోడల్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు అనంతరం కలెక్టర్ చక్రధర్ బాబుతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కనీస వసతులు ఉండేలా చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు బనగానపల్లె మాజీ ఎమ్మెల్యే బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బనగానపల్లె మండలం పాతపాడు జ్వాలపురం గ్రామాలలో గౌరవ సభ మరియు ప్రజా సమస్యల చర్చ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పశ్చిమ ప్రాంతానికి తలమానికమైన దద్దనాల ప్రాజెక్టుకు అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తాను ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చి ఎస్ఆర్బీసీ ద్వారా ఎత్తిపోతల పథకం నుండి ప్రాజెక్టుకు నీరు అందించడం జరిగిందన్నారు అయితే ఇప్పటి ప్రతిపక్ష నేత ప్రస్తుత సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రలో హామీ ఇవ్వడం జరిగిందని ఇచ్చిన హామీని అమలు పరచడం సాధ్యమేనని మాజీ ఎమ్మెల్యే బీసీ వైసీపీ పార్టీని ఎద్దేవ చేశారు రాష్ట్రంలో కరెంటు కోతలతో జనం విలవిల్లరాడుతున్నారని ప్రజలు రాష్ట ప్రభుత్వానికి సరైన సమయంలో గుణపాఠం చెప్పేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారని మాజీ ఎమ్మెల్యే బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి చెప్పారు ఏ మహానాడులో చూశారు జనాన్ని అక్కడికే పెద్ద ప్రజలంతా నిర్ణయించారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ పత్రం ఖాయమైందని చెప్పి ప్రజలకందరికీ కూడా తెలుసు మళ్లీ చంద్రబాబు నాయకుడు ఆయన నాయకత్వాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలి ప్రజలంతా ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు ఎన్నికలు ఎప్పుడు వస్తాయా ఎప్పుడు వస్తాయా అని చూస్తా ఉన్నారు ఎన్నికల కోసం ఈ రోజు తెలుగు రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు ప్రజలు ఎన్నికలు రావాలి ఎక్కడికి వెళ్ళిన చంద్రబాబును ప్రజలు అఖండ స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నారు మళ్లీ ఒక్క సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు కూడా సమయం లేదు మళ్లీ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి మీరందరూ మంచి మెజార్టీ ఇవ్వండి మళ్లీ ఒక్క చంద్రబాబుతో మీ గ్రామాలాభివృద్ధి జరుగుతాయి మళ్లీ మన దద్దనాలను ఎప్పుడు కూడా నిండు కుండలా గలగలలాడినట్టుగా మళ్లీ దద్దనాలు కూడా దద్దనాలు నిండు కుండలా ఉండేట్టు చూస్తాము అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ గ్రామానికి రెండు కోట్ల రూపాయలు సీసీ రోడ్డు తెచ్చాను సిగ్గు మానం ఉంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు సెల్ ఫోన్ లో చూపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ నాయకుడికి ఏమి పెరిగినాడు మీ నాయకుడిగా 
మీరు ప్రభుత్వంలోకి అధికారం లోకి వచ్చారు ఇదే సెంటర్ లో ఎన్నో వాగ్దానాలు ఇచ్చారు ఏ వాగ్దానం చేశారో మీరు చూడండి ఇదే మన యొక్క పసుపులకు పోయే రోడ్డు నేడు నాడు మాకు టెండర్ వస్తే వద్దని చెప్పి క్యాన్సిల్ చేసి కోర్టు పోయి ఈరోజు కొత్తగా టెండర్ ఎత్తించాడు దాదాపుగా రెండున్నర సంవత్సరాలు అయింది నరములు ఎరిగిపోతా ఉన్నాయి గుంతలు గుంతలు తీరు ఉన్నాయి ఎవరైనా పసుపులకు పోవాలంటే భయపడిపోతా ఉన్నారు నరములు ఎరిగిపోతే ఇప్పుడు రోజు కొద్దిగా ఒక అడుగులు మూడు అడుగులు నూట యాభై అడుగులు వేసుకుంటా గుంతలు కూడుస్తా ఉన్నారు మన మూడేళ్ల నుంచి చేసినటువంటి కార్యక్రమం ఎందుకు చేయలేకపోయినా మరి కూడా అడుగుతా ఉన్నాము ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ లోన్లు ఈ రోజు చంద్రన్న బీమా పథకము అన్నిటిని కూడా నిర్వీర్యం చేయడం జరిగింది కాబట్టి దయచేసి ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా మీరంతా కూడా వెంటనే ఖచ్చితంగా మళ్లీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతా ఉంది వైఎస్ఆర్ పార్టీ పతనం అయిపోయింది ఫ్యాన్ లెక్కలు ఇరిగిపోయాయి ఫ్యాన్ కాలిపోయింది ఫ్యాన్ కదలేకపోతే ఫ్యాను లెక్కలన్నీ కూడా విడిచేశారు కాబట్టి ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం ఉంది ట్రాఫిక్ అంతా కూడా జామ్ అయ్యింది మన వలన విధాలకు ఇబ్బంది ఉండకూడదు అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరును కూడా మరొకసారి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై చంద్రబాబు నాయుడు జై ఉంటాయి మీరు ఫ్యాన్ వేసుకుంటే అమ్మఒడి కాదు ఫ్యాన్ కావాలన్నా అమ్మఒడి కావాలన్నా కరెంటు కావాలన్నా అంటారు ఒకటే మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఈడనేమో పిల్లోడు క్యావ నడుతాడు వాళ్ళెవరు నువ్వు భర్త ఉంది ఏమే పిల్లోడు వేస్తారో ఫ్యాన్ వేస్తాడు ఆ ఫ్యాన్ వేసుకోకపోతే ఏసినా మనకు ఏ చికిన కరెంటు బిల్ దొరుకుతాడు అమ్మఒడి రాదు ఏ దానికి ఒక దానికి లింకు పెడతాడు అమ్మఒడి రాదు అదేవిధంగా పిల్లోడు డెబ్బై ఐదు రోజులు పర్సెంట్ పోవాలా డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ బాగుపోతే మీకు అమ్మఒడి కట్టు ఆసరా వస్తే ఇది కట్టు రైతులకు మోసమే మళ్ళా కరెంటు బిల్లులు ఈరోజు మీటర్లు పెడతాడంట రైతులకు ఎవరు అడిగి ఈరోజు ఓటీఎస్ మీరు ఆలోచన చేయండి ఓటీఎస్ అనేటువంటిది ఎవరి అవసరం మరి నీకు పదివేలు ఇవ్వాల ఎవరితో పుట్టిన బిడ్డ ఆ బిడ్డకు పేరు పెట్టే నీకు పదివేలు కట్టకపోతే ఈ వాలంటీర్లు తీసుకుని బెదిరించి సంక్షేమ పథకాలు పనిచేస్తాం ఇస్తావా లేదా అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు ఎక్కడ పైన అరాచకం ఈ రోజు అరాచకం మొదలైంది గ్రామాలను అల్లను సృష్టిస్తా ఉన్నావు ఆఖరికి గ్రామాల అభివృద్ధి పోయింది మళ్లీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని ప్రజలు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఒకటే అడుగుతున్నా ఈ యొక్క గ్రామం నన్ను ఆశీర్వదించింది నేను మీ రుణం తీర్చుకుంటాను మళ్లీ అవకాశం వస్తే ఎవరికైతే ఏమిన్నారో ఇక్కడ ఇదే కరెంటుకు ఏడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు నా దగ్గర డీడీ ఉంది కేవలం ఈ గ్రామంలో నాకు మెజార్టీ ఇచ్చారని ఆ ప్రజల మీద గోడు కట్టుకుని ఆ కరెంటును కూడా ఆ యొక్క కరెంటుకు సంబంధించిన తీగలు మార్చడం లే అయ్యా కాడసం తమ్ముడు నీకు సిగ్గుమానం ఉంది అని అడుగుతా ఉన్నా నేను తెచ్చినటువంటి లిఫ్ట్ ఇరిగేసేన్ ఈ రోజు వెనకనే పాత పాడుకు ప్రాణమైనటువంటి దద్దరాల చెరువు పడి ఆరిపోయి ఈ రోజు ఎండిపోతా ఉంది ఎందుకు నువ్వు నిన్ను ముందు వరకు నీళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఎందుకు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా నీళ్లు పంపించలేదు కేవలం నేను తెచ్చిన లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీలో వచ్చినటువంటి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా ఈ యొక్క ప్రజలకు రాకూడదని చెప్పి ఈ యొక్క కచ్చ కట్టి మొన్నటి వరకు కూడా ఎస్ఆర్బిసి నీళ్లు బాగాయి కనీసం ఇరవై రోజుల వరకు బాగాయి ఎన్ని రోజులు నువ్వు ఓటర్ ఇస్తే ఎందుకు నింపలేకపోయినావు నీ కళ్ళ ముందర దాదాపుగా ఆరు నెలలు ఎస్ఆర్బిసి కాలువ పారింది ఆరు నెలల నింపితే ఈ రోజు ఈ యొక్క దద్దరాల చెరువు తడి ఆరిపోయి ప్రజల గొంతులు ఎండిపోయి బోర్లు ఎండిపోయి కాడికి వచ్చాయి ఈ కట్టె సాధింపు జీవకు ఒక అసమర్థ ఎమ్మెల్యే ఒక చేత గాని ఎమ్మెల్యే నీ చేత రైతుల కక్ష నా మీద చూపించు ఈ ప్రజల మీద కాదు నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ప్రజా ఎన్నో ప్రజా చేతంలో ఎన్నుకుండ ప్రజల దగ్గర ఎన్నుకుంటేటువంటి నువ్వు ప్రజలకు కక్ష పూరితంగా ఉండకూడదు ఎందుకు నువ్వు దల్లలేదు నీళ్ళు ఇవ్వలేకపోతున్నావు ఎస్ఆర్ బీసీకి వచ్చి నీళ్లు నీ కళ్ళ ముందర లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పని చేస్తా ఉంది దానివల్ల నీళ్లు ఇప్పకుండా ఈ ప్రాంతాల వాళ్ళు నాకు తెలుగుదేశం పార్టీ చేశారని చెప్పి కట్ట సాధింపు ఎస్సీ వర్గీకరణ లక్ష్య సాధనకై మంద కృష్ణమ్మాదికి ఆదేశాల మేరకు ఎంఆర్పిఎస్ జాతీయ రాష్ట అధ్యక్షులు మున్నంగి నాగరాజు రుద్రపోగు సురేష్ మాదిక నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాదిగల సంగ్రామ పాదయాత్ర విజయవంతం చేయటం కోసం స్థానిక ఆదోణి పట్టణం తిమ్మారెడ్డి బస్ స్టాండ్ డాక్టర్ బాబు జగ్జీవన్ రామ్ విగ్రహం నుండి మాదిగల సంగ్రామ పాదయాత్ర నిర్వహించారు ఎంఆర్పిఎస్ మాజీ పట్టణ అధ్యక్షులు బండారి గిడ్డయ్య మాదిగ జగన్ మాదిగ ఎంఆర్పిఎస్ మాజీ పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శి గుమ్మల బాలస్వామి మాదిగ ఎంఎస్ఎఫ్ కన్వీనర్ మాదాస్ నరసింహమాదిగ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు 
ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట జిల్లా నాయకులు మాట్లాడుతూ గత ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాటంలో భాగంగా ఎస్సీ వర్గీకరణ లక్ష్య సాధన కోసం గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉషామేరా కమిషన్ వేసి పార్లమెంట్లో చట్టబద్దత కల్పించాలని మందకృష్ణ మాదిక నాయకత్వంలో క్షేత్రస్థాయిలో లక్షలాది మాదిగలతో రోడ్డెక్కి న్యాయం చేయమని డిమాండ్ చేశారు నా పేరు ఎస్ సుభాష్ చంద్రమాదిగా మహాజన సోషలిస్టు పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు ఈరోజు మాదిగల సంగ్రామ యాత్ర మాదిగల సంగ్రామ పాదయాత్ర తిమ్మారెడ్డి బస్ స్టాప్ నుండి బాబు జగజీవన్ రావు గారికి పూలమాలలు సమర్పించి అంత నుంచి అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గరికి పాదయాత్రతో వచ్చి అంబేద్కర్ గారికి పూలమాలలు వేయడం జరిగింది అయితే భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు భారత రాజ్యాంగంలో కనపరిచినటువంటి పదైదు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్లు చెట్టు కులాల చెట్టు కులాలు యాభై తొమ్మిది ఉప కులాలు సమానంగా జనాభా ప్రాతిపాదికన పంచుకోవాలని చెప్పి రాజ్యాంగంలో కనపరిచినటువంటి హక్కులు ఒకే కులానికి చెందినటువంటి వారు పదమూడు పర్సెంట్ మరి తీసుకోవడం వలన మిగిలిన మాదిక కులము ఎక్కువ జనాభా ఉన్నప్పటికీ మరి వాళ్ళకి రెండు పర్సెంటే వాటర్ను లభిస్తూ వాట ఇస్తూ మరి అదే క్రమంలో మిగిలిన యాభై ఏడు కులాలకు సమానమైన వాట ఇవ్వకుండా మరి ఈ యొక్క రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క సమస్యను నాశిస్తూ మరి అణిచివేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం భారత రాజ్యాంగం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు భారత రాజ్యాంగంలో కనపరిచినటువంటి షెడ్యూల్డ్ కులాల ఎస్సీ వర్గీకరణ యాభై తొమ్మిది కులాలకు సమానమైనటువంటి హక్కులు రావాలని చెప్పి ఇరవై ఏడు సముద్రాల క్రితం మరి ప్రకాశం జిల్లా ఈదుముడి జూలై ఏడవ తారీఖున ఇరవై మంది యువకుల చేత ఏర్పడినటువంటి మందా కృష్ణమాది గారి భుజస్కంధాల మీద మరి పురుడు పోసుకున్నటువంటి దండోర ఉద్యమం ఈరోజు ఇరవై ఎనిమిది సముద్రాలు నడుస్తున్నది అయితే ఈ ఉద్యమానికి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఒక రెండు పాయింట్లు మేము మీడియా ముందుకు తీసుకువస్తున్నా ఒకటి భారత రాజ్యాంగంలో రాయబడినటువంటి యాభై తొమ్మిది కులాలు ఈరోజు రెండు కులాలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాయి అది ఒకటి మాల అది పదమూడు పర్సెంట్ తీసుకుంటుంది మాదిగా రెండు పర్సెంట్ తీసుకుంటుంది మిగిలినటువంటి యాభై ఏడు కులాలు మాత్రము వర్గీకరణ మరి రిజర్వేషన్లు అందట్లేదని చెప్పి ఈరోజు పోరాటాలు కొనసాగుతున్నాయి మరి ఆ రోజు పరిస్థితుల్లో మరి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో లోకూరు కమిషన్ నివేదిక ఉంది అదే క్రమంలోనే మరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో మరి జస్టిస్ రామచంద్రరావు కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చింది అదే క్రమంలో రెండు వేల నాలుగులో ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మరియు గిద్దలూరు విద్యాశాఖ అధికారిపై కొమరోలు సర్పంచ్ దండు శశికళ కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ కు ఫిర్యాదు చేస్తూ వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు నాడు నేడు పనుల్లో అక్రమాలకు పాల్పడటంతో పాటు ఉపాధ్యాయుల వద్ద ఇంక్రిమెంట్లు పీఆర్సీల కోసం డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు విద్యాశాఖ అధికారి అవినీతిపై విచారణ జరిపి అతనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ ను సర్పంచ్ శశికళ విజ్ఞప్తి చేశారు విద్యాశాఖాధికారిగా పనిచేస్తున్న కావరు వెంకటేశ్వర్ల గారి మీద ఈ రోజు స్పందన కార్యక్రమానికి కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చాను మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేపడుతున్న నాడు నేడు పనుల్లో ఈ స్కూళ్ళను బాగు చేయాలని ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన ఈ కార్యక్రమాన్ని మా ఎంఈఓ గారు అయినటువంటి కావుడు వెంకటేశ్వర్లు దాన్ని అవినీతిదారులు దాన్ని అవినీతి పరంగా ఎక్కువగా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు స్కూల్కి సంబంధించినటువంటి గ్రానైట్స్ బాత్రూమ్ డోర్స్ బోర్డ్ రిలింగ్స్ ఇవన్నీ అలాగే ప్రతి ఉద్యోగి దగ్గర పిఆర్సీకి అప్రూవ్ చేయాలన్నా పెన్షన్లు ఏమైనా వాళ్ళకి సంతకాలు పెట్టాలన్నా ప్రతి దానికి ఒక రేటు తీసుకొని అందరిని అవినీతిదారులు నడిపిస్తున్నారు దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందిగా ఈరోజు స్పందన కార్యక్రమంలో మేము కలెక్టర్ గారికి విన్నవించుకున్నాము ఎంఈఓ అనే పదానికే ఆయన నిర్వచనాన్ని మార్చివేసి మోస్ట్ ఎర్నింగ్ ఆఫీసర్గా కొమరోలు పంచాయతీలో కొమరోలు మండలంలో ఆయన విద్యాశాఖాధికారిగా పనిచేస్తున్నారు నెల్లూరు జిల్లా కందుకూరు పట్టణంలో వరుస గృహ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న గుంటూరుకు చెందిన పాత నేరస్తుడు చిరుకుపల్లి కోటేశ్వరరావును కందుకూరు పట్టణ ఎస్ఐ కోషోర్బాబు 
కానిస్టేబుల్ మధు పట్టుకొని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు నాలుగు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయల విలువ చేసే బంగారం వెండి ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఎస్పీ కండే శ్రీనివాసరావు సిఏ శ్రీరామ్ పాల్గొన్నారు కొత్తపేట వైసీపీ ప్రభుత్వ తప్పిదాలను నిర్లక్ష్య వైఖరిని ఎత్తి చూపిన చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడిపై వైసీపీ ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలకు పూనుకోవడం హేయమైన చర్య అని శాసనమండలి మాజీ డిప్యూటీ చైర్మన్ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం విమర్శించారు బలహీన వర్గంలో పుట్టటమే కాని బలహీనులం కాదని నిరూపిస్తాం అయ్యన్న పాత్రుడు వ్యక్తి కాదని సామూహిక శక్తి అని నిరూపిస్తాం సమాజంలో సగానికి పైగా ఉన్న బీసీలంతా ఐకమత్యంతో ముందుకు పోతామని సుబ్రహ్మణ్యం హెచ్చరించారు అధికారులు చట్ట వ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడంపై చట్టపర చర్యలకు న్యాయ పోరాటం చేస్తామని కూల్చిన గోడను కత్తిస్తామని సుబ్రహ్మణ్యం అన్నారు అయ్యన్న పాత్రుడు ఇంటి గోడను కూల్చివేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ అయ్యన్న పాత్రుడు చేసే న్యాయ పోరాటంలో నేను సైతం అండగా నిలబడతానని రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం అన్నారు అయ్యన్న ఒక వ్యక్తి కాదు సామూహిక శక్తి అని నిరూపిస్తాం బలహీన వర్గాలలో పుట్టామే గాని బలహీనం కాదని నిరూపిస్తాం సమాజంలో సగానికి పైగా ఉన్నటువంటి బీసీలు ఐకమత్యంతో ముందుకు పోతాం అధికారులరా సత్త వ్యతిరేకంగా చేస్తే అదే సత్తతో పోరాడి కూల్చిన గోడని తిరిగి కట్టిస్తాం అయ్యన్న పోరాటంలో నేను సైతం అండగా ఉంటా జై బిసి జై తెలుగుదేశం వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు గోవింద్ నాయక్ భూఖ్యా మాట్లాడుతూ దివంగత నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పోడు భూములకు పట్టాలిచ్చారు అయితే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాజశేఖర్ రెడ్డి చేసిన అన్ని పనులకు అన్ని పథకాలకు అన్ని ప్రాజెక్టులకు కలిపి వేశారు కాబట్టి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైఎస్ చర్మిల అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఎవరైతే భూమి కోల్పోయి ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఎవరిపైనా కేసులు పెట్టారో వారికి అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు అదే తరుణంలో ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో పోడు భూముల ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్న రైతులకు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అండగా ఉంటుందని కోవింద్ నాయక్ భూఖ్య పేర్కొన్నారు
मंदिर को राम राम जोहार वयसार जोहार वयसार शर्मिला कनाल को तो शर्मिला कनाल को तो इरोजु होल मत होलवाड़ी ग्रामों लो इरोजु मनम शर्मिला का नाय को तम लो शर्मिला का तेलंगाना कोची तेलंगाना लो पार्टी पेड़तुंदे अनि तेलसा सारा की अंदर की इस संतोष करने में ना वार्ता अंजे पेश ने ना कुंडू ना नो येंदु कंटे रायशकर रेडी रेंडी बेला नालगु नुंडी रेंडी बेला तुम्ही जोर के चनी पाये अंता वरकु रायशकर रेडी आदि वास लगुरिंचे मरियो ये ना का पढ़ना बलहीन वर्गाल गुरिंची यप्पुड तपिस्तु मुण्डे वाडु रायशेकरेडी रिंडु वेल नालगुलो अधिकारमुलो वच्चिन तरवाता रायशेकरेडी गरु मना अधिलावा जिल्लक वच्ची इकड़ुन समश्यल अन्नी तेलिस्कुन्नारु स्थितिकातिलु चाला दार्णंगों नाई विल्ला विल्ला युका जीवन स्थितिकाती आंता आडवेग आवट्टी आडविलो उन्ना विल्लकु पल्लु पलाहारालु एदैन गुडा विल्लु सोंतम विल्ला इपल्लु पलाहारालकु विले 
ఆ పళ్ళు పలారాలు తినడానికి వీరు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి ఆయన గ్రహించారు ఎక్కడైతే మనం అది అడవులు అడవుల్లో గుట్టల్లో ఉంటామో ఆ ఏరియాలో మనం చేసుకున్న భూమికి రేపటి రోజు నేను ఉన్నా దిగిపోయిన తర్వాత కూడా ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా వీళ్ళకి ఇబ్బంది పెడుతుందనే ఉద్దేశంతో అతను గ్రహించి పట్టలు ఇస్తే వీళ్ళకి శాశ్వతంగా వీళ్ళకు ఉండిపోతాని గ్రహించాడు కాబట్టి పట్టలు ఇచ్చి వీళ్లకు శాశ్వతమైన అధికారాన్ని కల్పించాలని తను తప్పించాడు ఆ విధంగానే తను ఈ రోజు కూడా మనం ఆ పట్టలకు అమ్ముకోవడానికి వీల్లేదు ఆ పట్టలు మనం మనం పోతే మన మన కొడుకులు కొడుకులు పోతే మనమలు మనమలు పోతే ఇంకా ముని మనవులు కూడా శాశ్వతంగా ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరో బుల్టెన్ మళ్ళీ కలుద్దాం అంతకు సెలవు నమస్కారం